Grisel da Doka. Rëth poezive të përkthyra italisht të atëm shkrelit dëhre të aoi i podrimjes. Êshtë një orë fakti se në themel të konceptit të përkthimit qëndron interesi për të kuptuar dhe një orë tjetrin, përkatsisht interesi për të një orë gjuhën, kulturën, shkencat dhe arritjet që janë shprejur në një gjuhë tjetër. Përkthimi si shkencë është ende në qëndër të debatit të përgjithshëm përsa i përket terminologjis, për caktimit të kufive dhe kompetencave. Vetëm pas luftës së dytë botërore, filon e zhvillohet literatura e specializuar që përqafon shkencën e përkthi, mit në përgjithsi, studime kritike dhe teorit të ndryshme të kësaj fushë. Qysh nga studimi i Jacobsonit on the linguistics aspects of translation, i cili në mënyrë shkencore në mbizoj rëndësine e përkthimit si një proces i cili kalon fazat të ndryshme deri sa të ari në formën përfundimtare. Vëmendja mbi fushën e përkthimit erdi duke ushtuar. Vetëm pas viteve, 70 mund të themi se përkthimi zhvillohet si shkenc e përparuar me kritere dhe metodologi të caktuar edhe pse debati mbi për caktimin e rolit dhe të kompetencave të ti është akoma i hapur, që naturisht nuk është objekt i këti studimi. Në via të përgjithshme do të prekim këto qështje, disa veqori të përkthimit letrar duke analizuar përkthimet e disa poezive të azem shkrelit dhe ali podrimjes në italisht dhe duke vën në pa metodat dhe problemet që dalin rreth tyre. Dijet se nga njëra anë poezia paracet për përkthysin një pikënisje dhe detyrim, ndërsa nga ana tjetër ajo e vatë në një pozit të njashme me atë të poetit, të shkruaj, përkthej, për të gjithë ledzuesit e mundshëm të kulturës së dytë, Target, jo vetëm ledzuesin e përgatitur, si që ndovë me tekstet e shkencave egzakte. Lotman mendon se gjua e letërsis është një gjua e veçan që ngrijet mbi gjuën e natyshme dhe si e til ajo i dalon shenjet gjusore nga ana e formës dhe shprejes duke u vendosur si karakter ikonik dhe paracitës. A i arin në përfundimin se teksti letrar është një njësjetër, si shenje me një përmbajtje të veçant për ndërtimin e të cilit autori ka pasur në dispozicion variantet të ndryshme, ndërsa ledzuesi dhe bashk me të edhe përkthuesi nuk e ka këtë mundësi. Kjo është suetim i lotmanit është i rëndësishëm për procesin e përkthimit, gjatë të cilit teksti duhet trajtuar si unicum, pra ndaj gjdo vendimi marë duhet të jetë pjesë e një. Strategje bazë, koherente dhe e menduar më parë, ashtu si që edhe autori kanë djekur një strategi ndërtimi të tekstit dhe i ka qëndruar koherent asaj. Me pak fjalë, përkthimi letrar është një akt kryues i cili mbështetet në themele teorike dhe ka një strategi të vendosur që më parë dhe që duhet të ndjek. Të shumëta janë strategjit e përkthimit, por në markë fletë për dy qasje të mundshme, e para e quajtur reader-oriented ose përkthimi komunikues, i cili ka të bëj me përkthimin që angazhohet në përcjeljen e mesajit në mënyrë sa më të plot duke i, lehtësuar punën ledzuesit. E dyta writer-oriented ose përkthimi kuptimor përqendrohet në njojen e thellë të tekstit të nisjes, por pa e thjeshtuar në kulturën e mbëritjes, ndaj mund të dalë jo vetë veti u i kuptueshëm. Në fakt, qasjet midis tyre mund të integrohen fal metodologjive shkencore që ofrojnë sot kurset e ndryshme të studimit të përkthimi. Përkthimi duhet të jetë një shtys për t'ju afruar tekstit të nisjes, a i duhet të ndihmoj të kuptojmë jo vetëm atë që ka thuet në tekstin e përkthimi, por edhe të ndes kur eshtjen për të shkuar më tej, për t'ju qasur një hapsire kulturore që nuk nga përket, por që vetëm me anën e përkthimit dhe kur eshtjes intelektuale mund të zotërojmë dhe të Gjua letrare e një teksti poetik është e lidur ngusht me stilin individual të autorit dhe është pikërish struktura e brendshme e poezis që i siel probleme për këthyësit dhe i cakton kufi. Mirë po, duke ndjekur edhe atë që Benjamin përmend si njërën nga detyrat e për këthyësit nuk është të thënë të shkohet me do e mos jash kufive të tekstit të nisjes, por të kërkohen të shfrydzohen të gjitha mundësit gjusore në tekstin e mbëritjes, në mënyrë të njashme me autorin e veprës mund të duket se përkthimi kryues shkon kunder ides qëndrore të përkthimit si riprodhim besnik, por përkthysi i til është a i që vendos të hedhë hapa të sigurta jo vetëm midis dy gjuove, por edhe midis dy kulturave duke arsuetuar zjedhjen e vedhë. Për të skematizuar dhe thjeshtuar pak analizën e përkthimit si edhim më posht disa pika të quajtura këtu rafshe të cilat janë rimar nga pasyra e paracitur nga teoria e përkthimit e traditës italiane. Rafshi foni Këtu hymë problemet e lidhura me simbolizmin tingullor, onomatopen dhe efektet e pavetdishme të provokuara nga tinguj. 
Kai Rafsh Josor është më i rëndësishmi në poezi sepse është për masa fonike ajo që mund son kryimin e një pjeset e efektit integral estetik, Berisha, 1979. Si pas krystal, ky Rafsh ka të bëj me prirjen e gjuës që të zhvilloj forma tingulore të cilat folësit ingen të lidhur angush me sende dhe situata të botës e jashtme. Krystal 1993, 174. E rëndësishme në këtë rafsh është se për këthyësi duhet të kuptoj se autori ka përdoru në mënyrë të vetdishme mjetin fonetik për të arritur efektet të caktuara. Duke mundësuar kështu ndërtimin e një stili individual. Pra, detyra e për këthyësit është që në një farë mënyre t'i për cjel në gjuën e mbëritjes dhe mos t'i anashkaloj këto zjedit autori, indërgjithshëm me faktin se nuk mund të ketë as njëherë korespondens të plohë. Rafshi me tri Përsa i përket qasjes së përkëthimit të poezis, Renzi thotë se i rëndësishëm është edukimi estetik dhe jo a i histori. Në bas të këti pohimi përkëthysi pas i tiket kuptuar të gjitha arsyet e zjedhjes metrike i mbetet zjedhja e lirë nëse do të përkëthej në të njëtën form metrike apo jo. Përsa u përket përkëthimeve të poezive në italisht, Rega mendon se i rëndësishëm është ritmi dhe jo rima e cila mund të dalë si imponim në veshët e një italiani, duke u theksuar më shumë dhe duke mos respektuar kështu qëlimin e originali. Problemet të tjera janë gjithashtu gjatësia e vargut dhe theksi i ti, për të cilat në përgjithsi përkëthysi bashkëkohor lëkundet midis zjedhjeve të një përkëthimi të lirë dhe ruajtje së ritmi të gjuës së mbëritjes kur bëhet fjalë për një qasje komunikative. Në rastin e qasjes letrare respektohet ritmi i originalit duke kufizuar komunikimin në gjuën e mbëritjes. Duhet theksuar gjithashtu se edhe për këthimi duhet të jetë indjeshëm daj muzikalitetit dhe intonacionit të ligjëratës poetike si edhe ndaj harmonis fonetike duke pasur parasysh se ritmi i poezis është një element që buron nga brendia e saj. Aftësia e për këthysit matet nësa i arin apo jota për cilë atë. Rafshi sintaksor Edhe pse ky rafsh është më i rëndësishëm për prozën, a i siel disa probleme edhe në poezi. Si pas bekstarias, përkëthimi një fjale nuk ka aqë rëndësi sa përkëthimi një fjalje apo ritmi. Në këtë rafsh përkëthuesi duhet të zotëroj një farë në djeshmërje gjusore rega 2001, 123 për një përkëthim të panëshëm dhe objektiv, ku pragmatika dhe gjusia e tekstit ofrojnë mjetet e duhura. Përveç organizimit të fjalis duhet të kien parasysh edhe të dhëna të tjera si koerenca, koezioni, tema eti. Sigurisht gjdo përkëthyës ndërton stilin e vetë dhe nuk mund të flitet në mënyrë të përgjithsuar. Gjithashtu edhe tipologia e gjuove ruan rolin e saj. Rafshi leksikor Në këtë rafsh problemet e përkëthimit nuk janë ato më të rëndësishme, por janë më të shumëtat në numër. Përkëthysi jo vetëm duhet të kuptoj tekstin, por duhet. Të di të zjedh fjallën e duhur në gjuën e mbëritjes dhe nuk janë të pak të rastet ku haset në neologizma të autorit apo kur i duhet të kryoj vetë a i. Në të vërtet, përkëthysi ka në dispozicion një sërë registrash gjusor, por duhet të di të zjedh midis tyre duke mos banalizuar efektet estetike të veprës, teksti i nisjes është gjithmon një unicum. Disa shembuj kritik në rafshin leksikor janë për këthimet e titujve, ndërtimeve të figurshme si metafora dhe metonimit, emrat me origin të huaj eti. Problemi më tipik në rafshin leksikor është a i për këthimit të fjalve që nuk kanë një referent në gjuën e mbëritjes të ashtu quajturat realia. Përsa u përket neologizmave, ato janë një sprov gudzimi për për këthysin dhe dëftojnë njojen e thell teknike si të autorit ashtu dhe të gjuës. Së fundmi egzistojnë edhe disa elementet të lidhura me kulturën e veçan të nisjes dhe mund të sielin probleme në përkëthim. Strategjit e ndjekura në këtë rast janë të shumëta, me anë të fusnotave dhe shpjegimeve hyrse duke kërkuar të shmangin nga të resa të mundshme që lindin nga ndryshimet midis kulturave. Për të hyrë më konkretisht në objektin e këti studimi, na duhet të japim një panoram të shkurtër të përkëthimeve dhe studimeve të poezis bashkëkohore kosovare në italisht. Poezia kosovare e pas luftës shfaqet për her të parë me antologjin e Ernest Kolicit, antologia dela lirica albanese e vitit 1963. Në paragrafin e hyrjes kushtuar poezis Shqipe të Kosovës, theksohet shpirti revolucionari poetve të rinjë dhe dëshira për rilindje shpirtërore dhe gati unike në Balkan, 
pasi këta poet, thot Kolici, ndjenë nevojën të shprejen në Shqip duke lënë gjurëm të një primitiviteti sugestiv. Në antologjim me titul Poesie Stelt Albanesi dhe i Nostri Gjorni të vitit 1969, të përgatitur nga Adriatik Kaloli, paracitën blerat e poezis së realizmit socialist, por fatkesisht nuk gjejmë as një gjurëm të poezis Shqipe të Kosovës. Në këtë rjedh duhet vendosur dhe antologia e Koqo Bihikut, storia dela literatura albanese, 1981, ku, po ashtu, ngrien lart blerat e poezis së realizmit socialist brenda kufive të Shqipëris. Në vitin 1977, një studiue se e gudzimshme italiane, paracet një antologi të shkurtër të tituluar La Poesia Degli Albanesi. Në studimin e gjatë autoria godet indiferencen italiane ndaj kulturës shqiptare duke theksuar detyrimet morale të saj ndaj këti populli që ka dhe një ndihmes në historinë e Italis. Antologia trajton vetëm gjash autor që nga migjeni deri të kadare, që ditërisht as një Kosovar. Një vit më von, falë angazhimit të podrimjes dhe hysni hoxës me përkëthim të Giacomo Scotti gjejmë një antologi të shkurtër, por të mirë filt kosovare me titul Poeti Albanesi in Jugoslavia. Në studimin paracites me titul Dal Sentimentalismo al Intelektualismo, hoxa përshkon odhën që ka bërë poezia bashkëkohore kosovare, mënyrat e të shprehurit dhe veqërit e saj. Në këtë studim Autori thekson se akoma nuk mund të flitet për hryma moderne letrare, por vetëm për prirje stilistike ku veqohen podrimja, shkreli dhe daj eti. Në vitin 1979, për sëri falë angazhimit të podrimjes dhe sabri hamitit, shed dritën e botimit vëlimi dygjuash shqipitalisht dega e pikëluar Ramo Soferente. Me përkëthimin e Carmelo Candrevas dhe Giuseppe Cero Montes, theksojmë këtu se nga ana e formës, kjo vëllim është më jarituri nga ata që kemi shfrydzuar, pasi për krah përkëthimit, ledzuesi ka mundësi edhe të konsultoj tekstin e originali. Pas vitit 1979, kemi një periud relativisht të heshtur e cila varet edhe nga kushtet social-politike të Kosovës. Duhet të mbërin vitet e bujshme të luftës 98-99 që të zgjohet për sëri interesin ndaj saj. Kështu, gjatë periudhës 98-99 kemi disa numra të revistës 6 mujore që aderni të fondit të shëqatës Moravia, drejtuar nga Dacia Marjaini që meren dhe me qështjen kosovare dhe sielin tekste poetike. Në quaderni, një 1998 kemi disa tekste të Muhamedin Kulashi, kurse në numrin e dyk të pa ati viti paracitën disa tekste të podrimjes, zhjitit si edhe një intervist e. Më Kulashi Në numrin e partë të 1999 silen poezi të din Mehmetit dhe Agim Vincës. Po në këtë vit, falë angazhimit të studiuesit të shuar italian Filippo Bettini, gjemë botimin e një përmbledhje e poetike të tituluar qëllë Dioce non avemmo, atë djelë që se kemi, ku përfshien një zet poet evropian që kanë marë pjesë në konkursin Feronia Komune di Fiano, të paracitur si në gjuën e nisjes ashtu edhe në italisht, ndërta gjendet edhe ali podrimja. Madje edhe tituli i përmbledhjes është shkëputur nga një vargë i ti. Po ashtu në vitin 1999 del në mesina vëlimi pari antologisë së poetve mesvetar me titull Lingue di Mare Lingue di Tera, përgatitur nga Kostanza Ferini. Në vëlimin e par poezit e podrimjes janë përkëthyr nga Blerina Suta, ndërsa në vëlimin e dytë, i vitit 2000, poezit nga Shqipja janë përkëthyr nga Anilda Ibrahimi. Më një mije në të qindë e në të djetë e tëtë botojt në letëse për mbledhja e studimeve miscelanea di lingua e cultura albanese, përgatitur nga Emil Lafe me përkëthime të më gëfracaso e më abondanza greko. Midi studimeve të ndryshme këtu gjemë edhe një të Ferdinand Lekes me titul Lingua e Literatura in Albania në i se koli gjëjgje e gjëgje ku silën disa veqori të zhvillimit të letërsis moderne shqiptare. Në paragrafin kushtuar poezis kosovare veqohen me kuli dhe podrimja, ku i fundit cilsojt si paraprires i ideve përëndimore në poezin Shqipe të Kosovës. Më dy mi, në nënkujdesin e Daniele Gjancane, nga shtëpia botuese Besa e Letses, del në drit përmbledhja poetike poesia dal Kosovo. Aty paracitën dhjet poet e midis tyre edhe podrimja dhe shkreli. 
Studimi hyrës është bërë nga dhe Gjancane, ku thuet se poezia e kësaj periude duhet parë në ndritën e një vizioni Balkani. Naturisht, poezit e zjedhura lëshojnë klithma lirje duke kërkuar ko më të mira. Poeti që cilësohet më tepër nga ky studiues është podrimja si a i më i. Angazhuar i si nga ana poetike dhe nga ana personale. Studimi për mbyllës është bërë nga dhe paticut si e rëkubati ku kujtojnë disa njarje të rëndësishme historike të Kosovës dhe theksojnë se poezit e paracitura kanë si synim të nëzisin emocione e përsiatje të një populli që me dinitet i ka qëndruar fati. Poeti që cilësohet më shumë nga këta autor është shkreli i cili falë forcës filozofike të poezis së ti ka arritur të gërshetoj më së miri dualitetin jetë arsye, si edhe ka siel kontributet të rëndësishme për pasurimin e gjuës Shqipe. Poezit janë përkëthyrë nga një grup studiuesish, por ato të podrimjes janë përkëthyrë nga bë, suta, agnisti e dhe paticutsi, ndërsa poezit e shkrelit nga dhe paticutsi. Vëlimi përmban gjithashtu një faqe me fusnota shpjeguese mbi elementet historiko-geografike të përmendura në poezi, si edhe disa shënime biografie të autorve. Pas këtyre rasteve nuk kemi hasur më antologi apo përmbledje të përbashkëta, por kemi gjetur dy vëllimet të veçanta për se cilin pojtë. I pari është botuar në bari në 2005 dhe i përket Azem Shkrelit, parole di pjetra që përmban 28 poezi të përkëthyra nga amik Kasoruo. Në hyrje të vëllimit gjem një hartë të Balkanit me disa të dhëna mbi pozicionin geografik të Kosovës. Më pas redaktoria ka bërë një paracitje të gjendjes shëqërore dhe politike të Kosovës dhe disa të dhëna historike. Libri përmban një parathënje të hartuar nga Anton Nik Berisha, i cili ka zgjedhur edhe poezit e vëllimi. Berisha kryen një udhëtim në artit poetik të shkrelit, ku theksohen veçantit e strukturës së tekstit dhe të mesajit të poezis së shkrelit, mënyrën se si a i shfrydzon mundësit e përpunimit gjusor deri në maksimum duke u përqendruar të knisit më të vogla të strukturës gjusore, për të vazhduar të këpoezia si njësi tërsore, pastaj të përmbledja si njësi shpreje e stili. Parathënia ndiqet nga një shënim bibliografik dhe nga një shënim i përkëthyesit, i cili shpjegon strategjin e ti të përkëthimi. A i thotë se është përqendruar më shumë në mesajin e poezis duke ndjekur një përkëthim të lirë, i cili respekton renditin e fjalve të dhenë nga poeti, por nuk ndikohet nga rima edhe metrika. Si që e përmendëm poezit janë 28 dhe janë zjedhur si pas një kriterit të caktuar poetik, do me thënë ato që trajtojnë poezin, idenë e poetit mbi poezin, një loj me ta teksti poetik. Janë poezi që kanë të bëjnë me përsjatje mbi fjallën dhe ndikimin e saj, fuqin e kundit poetik, mos përputhjen me realitetin, shqiptimi i këtyre ndjenjave për mes vargjeve, do me thënë vargje zjari e vargje guri, si që sugjeron edhe tituli. Më 2007 kemi vëllimin e Ali Podrimjes Deserto Invasivo për gatitur dhe për këthyrë nga Blerina Suta, në nëmbikqyrjen e studiuesit të shuar, Filipo Bettini, presidenti shëqatës kulturore Alogorejn. Ve pra hapet me një përshëndetje të Vincenzo Maria Vita, i cili vën në pahrolin e poezis që bashkon dhe nuk ndanë si edhe meritën e jashtë zakonçme të Podrimjes të shpre në përmjet një retorike sublime nevojën e vazhdueshme për rindërtim dhe kërkimin e përsosjes. Në hyrjen e B. Sutës ndryqohen vlerat artistike të poezis së podrimjes që nga filimet e saj e deri në 2007. Në vijim Bektini sëqaron nismën e këti botimi që bën pjesë në një projekt më të gjerë që përfshin autor të veçan të mes dhe utë, ndërta edhe podrimja. Në fund kemi një cilsim të veçan nga visar zhiti ku kujton letrën e dërguar nga podrimja Komitetit Organizues të Festivalit ndërkomtar të poezis në Itali. Në të ndër të tjera thuet se poeti nuk merte pjesë në festival pasi ishte i zënë të varoste të vdekurit e vendit atë dhe utë të ti. Podrimja thotë zhiti ka kryuar një poezi instiktive që u lurit dhe nuk duron pa drejtsin. Si që përmenda më lartë vëlimi është ingjeshur dhe përmban 72 poezi të zgjedhura nga vetë poeti dhe të ndara në disa cikle me tituj të ndryshëm si La Finestra Aperta, Tu Vjagi Ancora, Vivere. Finch non skriver la poesia për la madre, unë tronë të obrucia su una pianura sorda, si vola una libuna. Naturisht, të shumëta janë rastet e përkëthimeve dhe nismave individuale në botën e internetit si edhe botime në gazeta apo revista në format elektroni. 
Ne këtë grup futet edhe e nënshkruara e cila në 2011 botoj në revistën online excursus, org, në rë 22, 23, 26, dy punime dhe një paracitje me të përkthyra në italisht dhe të shëqëruara nga komente të shkurtra. Fatkesisht për një analist të holësishme të përkthimeve që përmenda do të duaj me shumë hapsir në mënyrë që të trajtojsh ingjersisht dukurit dhe problemet e studim më vete. Për këtë arsye po ndalem vetëm në tri poezi duke krahasuar dhe versionet e ndryshme. Poezin motive të verdha të azem shkrelit e kemi në tri versione në italisht, Candreva, Ciaramonte, Scotti dhe Kasoruo. Për thjesht si shënojmë për këthuesit me shkronjen e partë të mbjemrit, kështu sahër, sa për Ciaramonte, Candreva, së Scotti dhe kë Kasoruo. Ndryshimi i qasjeve të ndryshme haset që në vargun e par, po i kim nga gjaku im motive të verdha, kemi për këthimin shumë të lirë dhe larg originalit sempre fugjamo dalla nostra gente tristesa të sahër, sa, të cilët nisin vargun me ndaj foljen, gjithmon dhe sielin njerëzit tanë për i gjaku im dhe mbi të gjitha motive të verdha, është shdukur për t'i lën vendin sinonimit të thjeshtuar trishtim. Edhe kë siel njerëzit e mi për i gjaku im, ndërko që ruam pjesën tjetër. Vetëm së, në këtë rast ka ushtruar një përkëthim të drejt për drejt, duke ndjekur të njëti në rend të autori. Vargu i tret, po lindim mes bimve të tjera, përkëthet në mënyrë të njëtë nga kë dhe sahër, sa duke respektuar rendin e fjalve të autorit dhe për cilin kumtin e vargut, vetëm së. Dalojt për sëri me andjamo anastere in una vegetazione diversa, shkojmë të lindim në një bimësi të ndryshme. Si të shiet për këthimi është i lirë dhe vargu shumë më i gjatë se originali, a i jep idene e sa ardhë mes jotës e tashmes të shprejur në original. Vargu që vion aty e te janë pishat indan kështu për këthuesit, vetëm sa arë. Sa vazhdojnë në linjën e korespondences e plot të fjalve në italisht, ndërsa kë me. Anën e një inversioni poetik si el skorgo lontano le pinete, shuaj nga larg pishnajen. Vëmër e se me përdorimin e folje skorgere, shuaj nga larg, e ngre me shumë se originali registrin gjusor, madje në italisht kjo folje në nënkupton shikimin e diçkaje ose dikushim e vështirësi. A ishte kjo ideja e autorit? Gjithmon për këtë vargë së, si el qujtësi sono ansor sempre i pini, këtu janë akoma gjithmon pishat, si të shiet mungon ndaj folja tej dhe shtohet ndaj folja gjithmon. Epiteti shta gjata përkthejet me sinonimin e qëluar e kujvalent slanciate, shta thedur, nga kë dhe altisimi, shumë të larta, nga sahër, sa, dhe alta statura, më gjatësi të lartë, nga së, po ashtu edhe të vendlindjes, përkthejet pa e sani nga së, tera nata nga sahër, sa dhe luogo nato nga kë, duke përdorur në bjemrin pa e sano sahër, sa i largohen pak i desë së poetit, pasi në italisht pa e sano përdoret për diçka tipiket e një vendi, si domos rural. Sintagma bari i njëmi që mështit siel pa sigurit të tjera semantike në italisht, pasi së siel erbate nera verde, bari njëmi eshil duke e ngarkuar më kot me përdorimin e verde, pasi të nera në italisht përdoret më shumë për të treguar njëmësin dhe freskin e një bime. Ndelet jashtë këti për këthimi ideja e që mështit dë më tëhë. Të barit që i njëmë mundëson prodhimin e që mështit të gdelet e përmendura më lartë nga poeti dhe gjithashtu a i vetë duke qenë njëmë zakë kur këputet në zjerë që mështë. Edhe kë e lejashtë këtë kuptim duke përkëthyrë vetëm erbate në risima, barë shumë i njëmë, vetëm si i eqë, sa duke i qëndruar besnik strategjisë së tyre, i përkëthejnë në mënyrë automatike të gjitha fjallët. Dy neologizmat e mëtejshme, zogjt pupull vogël, zogjt pupull gjelbër, indajnë për sëri për këthysit tanë. Kështu në këtë rast vetëm së vepron në mënyrë të njashme me autorin duke kryuar edhe në italisht epitetet skarsopjumati me pak pupla dhe verdepjumati pupull gjelbër, por heqë për sëritje në emrit zogjt midis dy epiteteve, ndërsa si eqë. Sa vendosin për prime pjume, puplat e para dhe pjumati di verde të populluar në të gjelbër. Në të tri arastet kuptimi për cilet, por zjedja stilistike e së, është ajo më afer originalit. Vargu të cemtat kroje u i loti aty e tej është ndërtuar në mënyrë të veçant edhe në gjuën Shqipe. Sahër, sa e përkthejnë me le glaciali sorgenti lakrimanti dhe të shua di qua e dilë, krojet e akulta lotues u i këtej dhe andej. Duke përkthyrë në bjemrin e rral i cemt me të akult humbet ideja e ujtë të kuluar, pasi i cemt për mban jo vetëm ideja e ujtë të fëtot, 
por edhe të ujë të kuluar. Këtë ide e sielësë, me sorgenti por e kome lakrime që janë cor sempre, kroje të pastra si loti këtu dhe akoma gjithmon, por humbet ideja e ftot si së originali. Në të njëtën linje lëvizi edhe. K. Me sorgenti limpi dhe kome lakrime, kroje të kuluara si loti, por përsëri ideja e ftotësis nuk na del interesante është edhe sintagma në bukuri që falet e cila përkthejet nga së, dhe k. Me beleza bel që si dona, bukuri që dhurohet, dhe vetëm nga sahar, sa me beleza që si koncede, bukuri që jepet, ku folja koncederë si përveç kuptimeve të tjera, ka edhe dhe njën për një raport fizikë. Përsa i përket vargu, në njëthen dhe gishtat në njëthen dhe fjallet, sa hërë, sa. Përkthejn gjithmon në mënyrë të drejt për drejt rabë brivi diskono e le dita. Rabë brivi diskono anë që le parole, ndërsa së fron diskono e le dita, fron diskono e le parole, gjithojnë edhe gishtat, gjithojnë edhe fjallet, me sa duket përkthyësi ka kec kuptuar folin në njëthem dhe ka kuptuar gjithoj dë më të hërë. Prodhoj degë, sepse në italisht folja arkaike frondire ka pikërisht këtë kuptim. Në një drejtim kryues shkonkë, me tre mano anqe le dita e fremono le parole, driden edhe gishtat dhe rëqeten edhe fjallet, dy foljet e përdorura në fakt janë sinonime, sepse mund të përdoren për të treguar një dridje dhe nëzitje trupore. Përkëthimet e tre përkëthyesve të kësaj poezie janë të ndryshme, si që janë të ndryshme dhe strategjit e përdorura. Së, ka ndjekur një përkëthim të lirë dhe kryues, me ndonjë keq kuptim kuptimor aty këtu dhe naturisht nuk ka respektuar rendin e vargut original. Ndonjë gudzim i këtil ka dal me sukses. Sahër, sa janë munduar të ndjekin një përkëthim semantik, duke respektuar rendin e vargut shqip, përveç dy vargjeve të para që kanë reduktuar sintagmen motive të verdha. Në vështrim të parë, poezia në italisht është pak e vështirë për të ledzuarë. Kasoruo ka ndjekur një përkëthim komunikues, nuk ndjek rendin e vargut original, por e thyën si pas regullave të italishtes, duke rezultuar kështu një poezi e rjedhshme dhe e ledzueshme mirë në italisht. Ndo një shkëputje e vogël kuptimin nga originali ka qenë e pashmangshme. Së fundi mund të shtojmë se simbolizmi kromatik i titullit nuk ka të njëtën korespondens në italisht, pasi e verda në këtë kultur simbolizon gëzim dhe harmoni. Rastet të njashme gjejmë në poezin e shkrelit për këthyre nga paticutësi të këtë poezia kronik i lire, ku për shkallzimi lirë, shlirëshëm, i lirisht, është për këthyre dhe reduktuar në liberi liberamente in liber të lirë, lirëshëm, në liri. Ose të këtë kënga e mëris, ka soruo për këthen vargun vera në një natë ish plakur dhe shëmtuar me ilvino in una note si raj nacidito, vera në një natë ish të thartuar, është të qartë se për këthysi e ka fjallën për pijen por në të vërtet nga ledzimi i poezis duke. Më shumë se bëhet fjal për stinën, pasi më si për thuet s'kishtë askun lëpiter dhe më posh bëhet fjal për mbresher në të lashta. Në lirik me shi, për këthyësi është munduar t'i qëndroj besnik originalit, por jo e gjithë mjeshtëria e shkrelit mund të kaloj në një gjur tjetër, pasi po të shohim. Kjo poezi është ndërtuar në bazë të londrimeve tinglore të ndërtuara me bashkë tingloren së rëku si pas rafshit fonik, në gjuën Shqipe kujton Shqyun, po të ledzojt disa herë. Për sëritja e vazhdueshme e kësaj bashkë tingloreje në asjel në djesin e të qenit në një pyll ku bjeshi, ku dëgjohen shore shore shushurima si në dërë. Ashtu në shpenderi. Naturisht, shumë nga këto efekte eufonike s'kan kaluar në italisht. Janë të shumë të rastet e tila, pasi si që thamë këto për sëritje dhe këto skalitje vargu janë pjesë e stilit të shkreli. Për ali po drimjen kemi zjedhur dy poezi për analiz. E para, këthev në vargu në Omerit për këthyrë nga qera monte Candreva dhe nga Skoti. Në fakt, ndryshimet në këtë rast nuk janë shumë të dukshme, indan qasja e për këthimi. Si në rastin e shkrelit, sahër, sa ndjekin një qasje semantike, shtjelimin e tekstit burimor. Rjeshmëria e vargut në përgjithsi është e mirë, por stili duket pak arkaik si për sër. Në rastin e vargut të dytë, këthev atje prej nga erdhe, ku e sielin torna lodon dhe venisti, këthev nga erdhe, në këtë rast ndaj folja donde, da dove, shërben për të ruajtur ritmin e brendshëm të vargut, por në italisht përdoret si do mos në fjalit pyetse të drejt për drejta. Folja venire e përdorur në kohën e kryer të thjesht për sëri e ruan gjatsin e vargut original, por është një ko e përdorur rral në gjuhen italiane. 
se kanë ndjekur një përkthim të lirë komunikues rezulton me një poezi të rrjedhshme, me një italishtë aktuale, por me vargje më të gjata se originali, për Vargun e mësipërm, a je siel kështu rritor në lëdadove se i venuto, ktheu atje nga kuke ardhur, sinonimi rritor nare është në këtë rast më i qëluar pasi kjo folje që do të thot kthejem përdoret në raste kur kthejesh në një vend ku ke qenë më par, kurse përdorimi i kohës e kryer është më i shpesh në italisht. Përsa i përket vargut të tret, koha jote së shkjo ktheu sahar, sa nuk e përsërisin folje në fund të vargut, ndërsa së po. Interesant është edhe përkthimi i emrit ikjeve, ku përkthejet me korespondentin italisht fuge nga së, por nuk kuptohet zjedhja e si e që, sa që sielin alienazione që do të thot tjetër sim, ftoje dhe vetëm në disa raste largim, por më shumë shpirtëror. Si përfundim dy vargjet e fundit, trojara e marsejezen ka hmot se këndojnë njerëzit përkthejen kështu nga sar, sa troja ca duta e la marsigliese da tanto tempo non santano gli uomini. Troja ka rënd dhe marsiezen nga shumë ko nuk e këndojnë njerëzit, ndërsa së troja ca duta da tempo lagente pi non santala marsigliese, troja ka rënd me ko njerëzit nuk këndojnë më marsiezen. Si të shiet inversioni sintaksor i bërë nga përkëthuesi ka siel që ndaj folja ka hmot da tempo në këtë. Rasti referohet vetëm rënjes së trojes dhe jo mungesës kohore të këndimit të njerëzve si që është në original. Rasti tjetër është poezia e njëriu me plag në kok në përkëthimin e skoptit dhe të sutës. Që në titull ndahen dy përkëthuesit, kusë përdor sinonimin arkaik capo për kok, ndërsa suta emrin aktual testa. Gjithashtu së vargun e par, ka dit ka vite ka shekuj e nis me foljen traskorere, ka loj në të kryrën e thjesht, kusë suta nuk përdor as një loj folje, por para fjallën kohore da, prej, nga, duke siel një varg që ruan ritmin e originali. Rasti tjetër është a i foljes thaj në thaj lumen liqen e dete, ku së përdor foljen e ingjotire, gëltis, ndërsa suta foljen prostjugare, thaj, për thaj, dhe i qëndron më besnike originali. Po kështu në rastin e metaforës, ka përcej kobe zjare, së e përkthen atraverso il destino, përshkoj fatin, zjarin e kohës, si që mund të shiet shtesa e fjales kohës, është një interpretim i liri përkthuesit. Ndërsa suta vazhdon të qëndroj më afer originalit, pasi përkëthen super luti, kaloj kobe, zi. Po të vështrojmë metaforën tjetër originale, ndal hovin e rufes në shuplakën time, hasim në një tjetër përkëthim të lirë nga ana e së, i cili e siel fermo il turbine del tuono sul palmo della mia mano, ndal vorbullën e gjëmimi. Në shuplakën time, kurse suta aresto sul palmo della mano la skarica del fulmine, ndal mbi shuplakën e dorës shkarkimin e rufes, ku ideja e dhunës së vrullit të ndalur të dhën nga hov. Jepet shumë mirë nga folja arestare që në kuptim figurativ do të thot ndal lëvizjen, zhvillimin e diçkaje dhe është më e fort se folja fermare e përdorur nga së, për këthy si largohet me ndërgjegje nga metafora që vazhdon. Liroj zogun e kuq nga plaga e ti, ku e përkëthen në mënyrë të lirë risano la ferita. Del Rosso Cello, shëroj plagën e zogut të kuq, kurse suta përkëthen metaforën në mënyrë të drejt për drejt, tekstualisht. Në rastin e ndzjerë thika gjarëpërin e rësira së përkëthen në mënyrë të drejt për drejt, ndërsa suta e shëndëron kështu, i feri e stratgono serpenti buje vistere, ndzjerin veglat, kirurgu, gjarëpërin të përbrendshme të ereta që në fakt largohet ca nga originali dhe nuk kuptohet për dorimi i numrit shumës të foljes në zjerë. Të dy përkëthysit ndjekin qasjen komunikues e reader-oriented me zjedhje dhe interpretimet të lira, ku aty këtu largohen ca në rastin e përkëthimit të metaforave. Problemet të tila janë të shumëta, por kujtojmë vetëm përkëthimin e grupit të poesia dal Kosovo për poezin, gjithkund po më ndjek shiu dhe heshtja, duket se nuk i ka pasur shumë parasysh efektet e ofonike mbi të cilat është ngritur poezia. Ritmi i përshpejtuar i fjalve që përmbajnë bashkëtin gëllorën së rëllë të kuptosh ikin e detyruar në kushtet të vështira dhe heshtjen e qetsin, ku edhe poezia del si përshpërim, shi edhe përdorimin e foljes, po më ndjek, në të tashme në vazhdim, sis, kurse. Në italisht përkëthejet në të tashmen e thjesht. Pa dyshim diçka, ahim, ka humbur, por ky është edhe reziku i të qenit përkëthyës. Në një qasje dhe në një krahasim më të imët, do të dalin dhe veçanti të tjera të rëndësishme që kam përdoru përkëthyësit e ndryshëm për të njëtin tekst. Bibliografia 1. A. V. V. 
2000, Poesia dal Kosovo, Pergatiti Daniele Gianzana. Besa, Letze. 2. Bihiku, K. 1981, Storia della letteratura albanese. Tet Nantori, Tiran. 3. Bextaria, Gula, 1975, e Pes, L'autonomia del significante. Einaudi, Torino, 1993, Commento, No Umberto Eco, Claudio Magris, 1993, Autori e traduttori a confronto. Pergatiti la Avirovic, Je Dodds, Zampanoto, Udine. Carter Benjamin, 1982, Il compito del traduttore, Na Angelus Novus. Saggi e frammenti. Percteu, Resolmi, Einaudi, Torino. Pes, Berisha, Anna. 1979, Mundsi Interpretimi. Esse e Vestrime. Rilindia, Pristin. Jas Bettini, F. 1999, Cuel Dioce non avemmo. Fermenti, Roma. Stat, Crystal de, 1993, Encyclopedia Cambridge delle Scienze del Linguaggio. The Cambridge Encyclopedia of Language, 1987. Percteu de Delfino. Melo Porzaro, P. Paradisi, Pergatiti, P. Mbertineto, Zanicelli, Bologna. Tet Doca, G. 2011, Ali Podrimia, Pilastro della Cultura Kosovara, e i parte, ne ed sursus. Org, ne renyzet e du, nyzet e tre. L'ultimo podrimia, coerente ma disiluso, ne ed sursus, org, ne renyzet e giash. Nant ferini, sa, du mi, lingue di mare, lingue di terra. Messogea, Messina. Diet Hamitis, Podrimia a, ne mie nant cinde stata diet enant, dega epicoluar, poesisipe ne Jugoslavi, ramo sofferente, la poesia albanese in Jugoslavia. Perkthun sa Tandreva, Gecciara Monte, Rilindia, Pristin. Njëmbë dhjet, Jakobson, rë, një, nëndë qinte gjashtë dhjet e gjashtë, sa gjithi linguistica generale, përktheu lë Heilman e lë Grassi, Feltrinelli, Milano. Dëmbë dhjet, Kalul, i a, një mje nëndë qinte gjashtë dhjet e nëndë, poesjes celte albanesi dhe nostri gjorni. Naim Frasheri, Tiran. 13. Colici, e, 1963, Antologia della Lirica Albanese. Peste d'Oro, Milano. 14. Leica, f. 1998, Lingua e letteratura in Albania nei secoli grigie e gjegje, në mistelanea di lingua e cultura albanese, vol i. Pergatiti e lafe, përkth. Më gëfracasso, më agreko, buharaja e, letse. 15. Lotman, J. M. 1980 e 5, La struttura del testo poetico, struttura cu dojeste venogo texta, 1970. Perktheu e Bazzarelli, e Klene Gësja Fino, Pergatiti e Bazzarelli, Mursia, Milano. 16. Lusu, J. 1977, La poesia degli albanesi. Eri, Torino. 17. Ne Mark, P. 2003, A Textbook of Translation. Longman, Pearson Education Limited, Harlow. 18. Osimo, P. 2003, Manuale del Traduttore. Hoepli, Milano. 19. Podrimia, A. 1978, Poeti Albanesi in Jugoslavia. Perktheu Gëskoti, La Batana, Fiume. 20. Podrimia, a, 2002, Litari i Ankti. Poezi e zgjedhur. Përgatiti bashkim ku quku, tojna, tiran. 21. Podrimia, a, 2007, deserto invasivo. Përgatiti e përktheu Blerina Suta, de Angelis, Avelino. 22. Rega, l, 2001, la traduzione letteraria, aspetti e problemi. Utet, Torino. 23. Renzi, l. 1991, come leggere la poesia. Il Mulino, Bologna. 24. Shkreli, a. 2001, rënjë të gurta. Përgatiti Anton në Berisha, Shpresa, Prishtin. 
25 Shkreli A 2005 Parole di Pietra Përgatiti anë Berisha Përkth A ka soruho Stilo editrice Bari 26 Zhei Gje 1980 Bëshgime metrike Naim Frasheri Tirant